Que el Señor se con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, o co a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nason, a son a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth, a Obed, Obed a Hesé, y Hesé a Rey David. David engendró de la mujer de Orías a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abía. Abía a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatam. Watam a Akaz, Akaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, Jesús hermanos durante el desierto en Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadok, Sadok a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eliezer, Eliezer a Matan, Matan a a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. ¿He pronunciado bien los nombres? Entonces, uh, si ustedes pueden mañana venir a decir todos los nombres en orden, le voy a dar 10 dólares. Pero si pueden decirlo en orden y pronunciar cada bien, voy a dar 20.
Bueno, um, no es uh, un evangelio fácil para sacar ideas, pero yo voy a sacar tres. Uh, uno es um, cada persona que tiene nombre. Y nuestro nombre es importante. Y yo sé que no es siempre fácil. Y um, yo fallo muchas veces. Pero si uno está presente con personas, es bueno tratar de memorizar su nombre. Sé lo que ustedes van a hacer después de los antimis en el fiel de 50 padres, dígame mi nombre, ¿no? <laughs> Pero en general es, uh, es bueno um, y trata de memorizar nombres. Por ejemplo, si tiene, tiene clase de catecismo, trata de memorizar los nombres de los niños. Yo estoy pensando que Miriam dice es muy fácil, pero Estela dice es difícil, porque Miriam tiene dos niños y Estela tiene 30, ¿no? Entonces depende del, del número de los niños, ¿no? Pero es, uh, es bueno en, si uno tiene una compañía, no simplemente decir, Hey, fulano Mengano García. Es decir, es un carácter anónimo y esta desanima un poco. Que número dos es um, en los últimos 20 años hay una falla um, En ese sentido, de, de dar nombres a los chicos que no son nombres católicos ni cristianos. Yo cada sábado no me hago bautismos y yo bauticé 12, 12 bebés el um, sábado pasado, un número bastante bueno. Pero a veces estoy notando que están dando nombres muy raros. Rarísimos, ¿no? Cuando tengo que leer el papel dos veces y preguntar, ¿cómo se, cómo se pronuncia este nombre? Dígame dos veces porque no quiero bautizar con un nombre, un nombre equivocado, ¿no? Y yo pienso que Muchos católicos están um, contaminados con paganismo, modernismo, y se dejan llevar más por nombres populares del cine, de las películas, que de nombres que tienen una cierta orientación cristiana. A veces cuando estoy batizando, ten, tengo la tentación de decir, ¿sabe que este nombre de tu niño no me gusta? Lo voy a cambiar. Pero yo, no puedo, ¿no? Pero me gustaría. Nombres, a veces pienso que algunos van a 99 cents y buscar los dados y van a... Bueno, son 12, ese es el nombre del bebé, ¿no? Eso está mal. Eso es decir, creando nombres que no existen. Los, uh, los, uh, los hispanos tienen tendencia de dar nombres del Antiguo Testamento. Muy común. Eso está bien. Son los santos del... Los santos del um, 
pelo Antigo Testamento, David, Moisés, uh, Jeremias, Elias, são nomes buenos, não? É, é, nós outros, em geral, em, em minha cultura, nom, nomes de santos depois de Jesus. Não? Um, Uh, mis padres no son perfectos, pero yo pensé que han dado nombres bastante buenos a nosotros. ¿Puedes decir los nombres? ¿Me dan permiso? Okay, uno es Michael Joseph. En español, Miguel José. Si... Uh, se eu tiver um hijo, varão seria o nome que eu daria a mim. Eu penso em nome perfeito. São Miguel Arcanjo, São José. Diga-me diga algo mejor. Porque meus padres têm dado dois nomes, não? Lo que sigue é Thomas Peter, Tomás Pedro. Está bem isto? Lo que sigue é Christopher James, Cristóbal Santiago. Yo, el número dos, Claudio Eduardo. Mi nombre técnico es Claudio, pero nadie me llama Claudio, pero Claudio Eduardo. Entonces, mis padres tuvieron varón, 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 varón. <laughs> y finalmente una mujer se llama Victoria. Yeah. <laughs> en honor de la... La iglesia, ¿no? El Compton y Padre Hermano, ¿no? la Victoria, ¿no? Se llama Victoria Ann, Victoria Ana. Entonces, mi hermana es en honor de la Virgen y la mamá, porque Ann es la mamá de María, la abuelita. Luego sigue James Patrick. Santiago Patricio. Tenemos un poco de sangre irlandés, ¿no? Luego sigue mi hermana, que casi tengo 18 años mayor que ella. Yo soy su padrino. ¿no? Mary Therese. María Teresa. Luego tengo dos hermanos adoptados, somos nueve. Um, se llama Michael, Miguel. Tengo dos hermanos con el nombre Miguel. Amén. Y el último es David. Eh, yo pienso, yo, yo diría a mis papás en A minus, ¿no? Bastante bien. Entonces, al no dar, al no dar a uh, el, el niño un nombre cristiano católico, falta un santo patrón. No. Es decir, que hay un santo, ejemplo, mi hermano Michael Joseph. Tiene San Miguel Arcángel y San José que, que están rezando por él. Pero si están creando un nombre raro, exótico, dice medio poético, místico, ¿no? Uh, pero no es un santo. Entonces tiene un poco menos de gracia de Dios. Por eso realmente es una, una falla. Es una falla de, de no darle al nombre de su hijo un nombre cristiano católico. Ok, bueno. El día de la confirmación. Uno escoge otro nombre. Pero si los papás han fallado en dar a su niño un nombre bueno, se puede rescatarse el día de, de, de la confirmación. Okay? Se puede rescatarse, ¿no? Yo tengo mucho muchacho de la confirmación. Cuando llegamos al día, yo quiero ver cuáles son los nombres. Que no saben, yo tengo una, una litanía larga de santos que le puede dar. Por eso es una falla pastoral si da nombres que realmente no, no tienen orientación cristiana. Ok, pasamos a otro punto, es el nombre más santo 
es el nombre que ustedes oyeron ahorita. Después una larga genealogía de tres grupos de 14 personas. Uh, oyeron el nombre de Jesús. Jesús, Jesús que se llama el Cristo. Que Cristo es griego, Cairo, que saben bien su griego. Okay? Y Cristo en arameo es Mesías, es como John y Juan. Okay? Cristo en Mesías significa ungido. ¿Por qué ungido? Porque Cristo es el rey. Cuando el rey David fue escogido, ¿qué hizo el profeta Samuel sobre Jesús? ¿Conocen la Biblia ustedes? No. no. Ok. Fue ungido con aceite. Después dice, el Espíritu Santo se derramó sobre él y fue un fluir rápido sobre David. Por eso Cristo significa, significa Cristo Rey. Él es el Rey. Luego, el nombre Jesús es el nombre más importante en todo el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica Comentando sobre el nombre de Jesús, comenta que el nombre de Jesús ya es una oración. Se lo decimos con mucha reverencia. Cuando yo fui a la escuela con las monjas, nos enseñaron al nombre de Jesús siempre a ser una reverencia. Los que tienen mi edad y fueron a la escuela, Hace 50 años, se fueron con las monjas, dijeron, escuchar el nombre de Jesús y se inclina la cabeza. Si ustedes observan cuando yo rezo la misa, las rúbricas dicen, cada vez que el sacerdote dice el nombre de Jesús, hace una reverencia. O sea, si ustedes observan cuando rezo la misa, Digo el nombre de Jesús, prometo, diez veces, siempre hago una reverencia. También al decir el nombre de María, una reverencia. El nombre del Santo del Día, una reverencia. Que el nombre de Jesús significa, su nombre indica su misión. Y su misión fue indicado al arcángel Gabriel y María en la Anunciación. La misión de Jesús es Salvador. Digo Jesús porque salvará el pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Hay una oración muy hermosa para rezar. Y es esto. Jesús, sálvame. ¿Lo pueden decir? Jesús, sálvame. Otra vez. Jesús, sálvame. Una vez más. Jesús, sálvame. Es una oración muy poderosa cuando se hace exorcismos. Próxima vez que ustedes vayan para... La, la, la próxima vez que vayan al exorcismo, traten de prestar atención, ¿no? Un el exorcista está exorcizando el diablo, o diablos, dice, en el nombre de Jesús, sal de este hombre. En el nombre de Jesús, sal de este hombre. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús puede levantar los muertos. El nombre de Jesús puede dar vista a los ciegos. El nombre de Jesús puede dar oído a los sordos. En el nombre de Jesús puede dar a hablar a la persona que no puede hablar. 
En nombre de Jesús. Puede levantar los paralíticos. En nombre de Jesús. Puede abrir las puertas del cielo al pecador. Por eso hoy queremos tener mucha reverencia, mucho amor y mucho respeto por el santo nombre de Jesús. Amén.